אני בן 69, קוראים לי אמנון, אמנון ניסים במישר. זה השם שלי, אבל כולם מכירים אותי אמנון משהו. או אמנון אחותה, או אמנון המלך, או אמנון הנשיא. תראי כמה תוארים. Amnon Nisim is also widely known as the owner of the single and most impressive collection of matkot. Named after its racket, the matka, matkot is a non-competitive game in which two players hit a ball back and forth as many times as possible without dropping it. Matkot is popular all along Israeli beaches and is often referred to as Israel's unofficial national sport. Matkot is first of all, as you said, a falafel of the Israeli food. אוכל, אז מה קורה? זה משחק ישראלי. אפשר לקרוא לזה דת, אפשר לקרוא לזה כי תראי, יש לנו, אמרתי לך, חופים מראש הנקרא ועד אשקלון. אין חוף שאין בו שחקני מעקות. His home not only glorifies the national sport, but Amnon has also collected paintings long before housing the Matkot Hall of Fame. כל הציורים, מה משותף להם זה מים. זה או מפלים, או אגמים, או נערות, זה קשור לים. הכוונה לדבר של מים, יותר נכון. ואני גם אני אוהב מוזיקה. אני משחק מאסות, אמרתי לך, 63 שנים. ולפני 40 שנה בערך, מרוב שאני אוהב את המשחק הזה, אז בניתי לי בבית ארון מיוחד עם מכות חדשות מסודרות לפי סדר של פירמידה. שזה היה האהבה שלי. Ten years ago, another avid player and sports store owner called Maurice Tzadok came to see Amnon's then modest collection of matkot. Amnon's life wasn't always devoted solely to the Matkot game. I was in the military, I was a leader, I was 24 years old, I was a technician. I was 24 years old, as I said, and I was 27 years old, I was in pension. I didn't work yet. Now I'm a single person, and there were a lot of children, my father was a child. וארבע, חמש שנים בערך טיפלתי באבא שלי, עבדתי חצאי ימים שהייתי בצבע קבע. כשאימי חלתה גם כן, הייתה מרותקת למיטה, אז טיפלתי בה. אז את כל החיים השקעתי בהורים שלי. אז ככה שלא ראיתי את עצמי. אז עכשיו, אלוהים נתן לי ברכה שאני לא לבד, שיש לי חברים מכל הארץ. אם אני אלך לחיפה, לים, אם אני יורד לים, כל חוף יכיר, כל שחקני המוקר קודם כל יכירו אותי. The Matkot Museum at Amnon's home is located in Nevet Sadek where he was born and raised and is open to visitors at almost any time of day.